Hey guys. Good evening. <clears throat> Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. How, How are, are you? you? I'm doing great. Thank you for asking. What about you? ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo pasaron ese fin de? How are you? I'm fine. Excellent. Good evening. Thank you. Good evening. Welcome. Okay, guys. Let me open the presentation and then we're going to start working on um, section four. Okay, that's going to be section four. And then next week we're going to be working on section five and you will finish your principiantes dos, okay? Así que great job. Espero pues que ya vayamos avanzando en la sección 4 porque ya la otra semana tenemos section 5 y tenemos el um, final test, final exam, okay? Así que muy muy buen trabajo. Good evening, teacher. Good evening. Hello, how are you? Hi, I'm fine. Ivan. Thank you, teacher. Excellent. Very good, Ivan. Just give me one moment. This is session number 9, principiante 2. Let me go ahead and share the screen. Just give me one moment. We need to minimize this and I'm going to share the presentation. <clears throat> okay. So guys, today, <clears throat> as I was sharing with you before, we are going to talk a little bit about a section number uh, four, section number four, okay? And pretty much what we're going to be doing is um, to um, talk a little bit about vocabulary, right? A little bit of a structure, right? Whenever uh, possible. And this is your session nine, nueve de dieciséis, verdad? Nine out of 16. And this is February the 8th. So um, today, guys, we're going to start or we're going to have an introduction to section number four, okay? And also, um, I would say that uh, one of the objectives, uno de los objetivos, porque pues hay varias cosas que vamos a revisar. Y no sé, no sé, espérenme, déjenme acordarme. Alguien de ustedes me dijo que quería como un repasito también de Present Simple, ¿verdad? No me acuerdo si está por acá. Alguien me había dicho, no, teacher, yo necesito como un poquito más acerca de Present Simple. Entonces, a raíz pues de esa inquietud, traje algo extra de present simple today. But, um, well, by the end of this class, you will learn vocabulary related to food, okay? The food pyramid, right? And you will also learn how to express the food uh, that you like and dislike, okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Food that you like and that you dislike. Bueno, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con la pirámide alimenticia, right? Ustedes también aprenderán cómo expresar la comida que les gusta y la que no les gusta. So we're going to talk a little bit about it. Y vamos a ver acá the participants. Hey, nos faltan varios. You see, we got 12 already. So we're waiting for the rest. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Welcome to the class, okay? <clears throat> so... I was saying, um, we're going to talk a little bit about food pyramid, right? The food pyramid. And here we have guys, ya la habían visto, ¿verdad? Yo creo que se acuerdan de, de, de ciencia, salud y medio ambiente, allá por sexto grado, sept, no, fifth grade, ¿verdad? Quizás, quizás quinto grado. And um, you, we used to talk a little bit about food pyramid, right? And take a look in here, it says, for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit, eat some dairy, meat, and other protein, eat very little fat, oil, and sugar, okay? Vamos a ver un poquito de vocabulario, chicos, and I hope that we will be able to cover, you know, the material, okay? So it says here, um, uh, for good health, eat a lot of grains. Guys, what is the meaning of grain? Let's take a look in here, food, vocabulary okay food vocabulary so what is grains que son los grains chicos what is that cereales. exactly very good right so those are cereales as we know in spanish right and what can we include there que vamos a incluir in cereals or grains que vamos a incluir guys rice rice very good excellent what else what else are we going to Noodles. Okay, we're going to add noodles. Okay, do you know what is the middle of noodles? ¿Qué son los noodles? Fideos. 
fideos. Very good. We're going to add rice. We're going to have noodles. What else? Cereal. Cereal. Okay, we're going to have cereal. Bye. Very good. Uh huh. Rice. Bread. Pasta. Pasta. Okay, very good. Pasta. Es que estaba poniendo atención a todo lo que decían. Ahorita estamos chicos con grains. Grains, okay, so we're going to have a little bit of pasta. So we got rice, we got noodles, we got cereal, we got pasta. What else? What else do we have there? Teacher, what is the pronunciation for bread? Bread, 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 bread. Thank you. You're welcome. Okay, very good. It's bread, right? We're going to have bread. What else? Crackers. Uh, Crackers. Do you know? Do you know what are what crackers are? I'm sorry. Do you know what crackers are? Crackers. Crackers. ¿Qué son los crackers? A ver. Mm -hmm. Those like those are like cookies, but actually those like like salt cookies, right? Son como saladitas, salty cookies. O son como las galletas que nosotros conocemos como las galletas saladas, decimos, right? So those are the crackers. Very good. What else? ¿Qué más teníamos ahí? Teníamos bread. We got cereal. We got crackers. We got rice. Um, noodles and pasta. Okay. Very good. So those are the grains. But the question is, guys, la pregunta es, do we eat a lot of these or do we eat little? What do you think? Little. Little. Comemos poquito. Rice, pasta, noodles. Take a look at what it says here. Veamos la descripción a donde dice food pyramid. It says, for good health. For good health. What is the meaning of health? Saludable. Salud. Okay, health es salud, right? Y healthy es saludable, healthy, right? Salud. Health, saludable, healthy. Okay, very good. So, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. And very, eat very little fat, oil, and sugar. Okay, entonces, la pregunta es, do we have to eat a lot of grains or not? Yes. Yes, yes, right. We have to eat a lot of grains. Very good. Okay. Now, what is the second? What is the second part of the food pyramid? Vamos de, de from, from bottom to top. From bottom to top. Vamos. From Fruit. Fruits. Very good. From bottom yeah. to top. Okay. Vamos a pasarnos a fruit ahora, verdad? Fruit. Very good. Vamos a pasarnos a fruit. ¿Qué tenemos en fruit, guys? Bananas. 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 Very good. What else? Apples. Orange. Apples. We got it's orange. Berries. Mangoes. 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 Orange. Oranges. Very good. Broccoli. Got... No, but broccoli is from vegetables. So ahorita estamos con las fruits. Vamos a ver strawberries. Strawberries. Bye. But here we have bananas, we got apples, we got oranges, we got pineapple. mangoes, strawberries, pineapple, pineapple, very good. We got pineapple. What else? ¿Qué más tenemos watermelon. Watermelon, yes, watermelon. Very good. What else? Cherries. Cherries, okay. I love cherries. Me encantan. En el, en el super vendo. I remember the song, Cherry, Cherry Lady. Cherry, cherry, lady. Okay, very good. Excellent. In my case, I love them. Me encantan las que vienen así como en conserva, las cherries. Very yeah. delicious. Thank you. What else? What other fruits do we have? Peach. Hmm? Peach. Oh, it's true. We got peach. Okay, very good. What else? Grapes. Grapes. Excellent. What else? Think. Think. Grapes, what else? Oh, pear, we got pear, right? Peras, pear, very good. Um, 
let me think. I think that's the most important. Those are the most important fruits, right? That actually we uh, eagle. Oh. El ego. Ego, those are, uh, I forgot the word, but I will look for you. Okay, well, iba, iba a agregar una, guava, guava. Okay, we got guava, right? Pearl. Pearl, very good. We got guayaba, right, which is guava. Eh, veamos. Let me think, let me think. Ego, oh, I forgot the word, I'm sorry. I will look for it right now. Ego, ego, ego. Let me see. I'm looking for the word. I'm looking for the word. Uh, ah, fig. It's fig. Sorry. Okay. Okay, licha. It says very good. And coconut, very good. Fig is ego. Fig. F I G fig ego. Okay, I'm sorry. Okay, that's a um, that's um, uh, ego. I'm sorry. Very good. Now that is about that is about the um, the fruits, right? Would you like to add something else? Alguna más que podamos agregar? Kiwi. Oh, it's true. Actually, we got kiwi, right? We got kiwis. Excellent. Very good. Kiwi. Excellent, very good. Now guys, let's move on to the vegetables part, okay? Let's move on to the vegetables, vegetables. Okay, now in the vegetables parts, we have a broccoli, the same for that we got broccoli. Carrots. We got carrots, exactly, we got carrots. What else? Tomatoes. Tomatoes, very good. Besides tomatoes, Potato. what else? Potatoes. Potatoes. What else? What is the correct pronunciation? Lettuce. 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 Okay, that's lettuce. Lechuga. Lettuce. Very good. Okay, but what other vegetables do we have? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de vegetable, guys? Um, onions. Onions, very good. It's true. We got onions. What else? Garlic. Garlic, very good. We got garlic. What else, guys? There are so many things that we can mention here. Mm -hmm. What else can we mention? Perejil. Ah, okay. Perejil, that's going to be. Uh, no, but it's not celery, or is it celery? No, celery is apio. Celery is apio, okay? Eh, cilantro puede decirlo así, cilantro, okay? Y también hay otra palabra que es coriander, pero generally they know it as cilantro, okay? Um, let me see. Perejil, perejil. Ya me voy a acordar al ver las fotos a veces me acuerdo. Ah, it's parsley, parsley is Parsley, perejil. Parsley. Okay, it's perejil. Parsley. Hmm? Radish. Did you say radish? Okay. It's true, radish. Right, aquí son bien comunes. Radish, es el rábano, right? Radish, okay. Mushroom. It mushrooms. 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 Okay. Okay. Oh. What about this one, guy? What about this one? Beat. Do you like beet? Ah, do you say beet also, Ivan? Okay, beet, right? What is the meaning of beet? Vamos a ver quién sabe. What is the meaning of beet? Uh huh. Remolacha. Remolacha, very good. Actually, I love beets, right? Remolachas, okay? I love to make uh, the Russian salad con la famosa um, salada rusa. Spinach, spinach, very good. What else? Oh, um, you know what? I love eggplants. Eggplant. Do you know what is the meaning of eggplant? No. Es berenjena. 
I love eggplants. Me encantan las berenjenas. I love preparing them too. So berenjenas, eggplants. What else, guys? What else? What other vegetable words do we have? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, it's true. Um, Teacher, hay otra pronunciación para berenjena o se, se escribe de alguna otra manera también. No, lo que pasa es que la gente lo confunde con squash. Mm. Uh -huh. Squash es el, es el pipián, es el pipián, oh, oh. o el ayote, uh -huh. squash. Uh -huh. eh, whisky, I know that there is a word, hay una palabra para whisky, pero no son iguales, son como, como los otros que son como blanquitos. But, but there is a word, y me queda a mí de tarea, because I don't remember it right now, mi esposo la sabe, pero yo no le puse atención cuando lo estaba, me lo estaba diciendo, I'm sorry. Eh, but yes, there is a word for that. Oh, but I don't have a pen. Pero no son unos que no están maduros. Creo que esos son. Creo que esos son. Pero de ahí viene el término, así que se puede aplicar al otro. Pero I will look for it. Se lo voy a investigar porque se me, se me ha ido ahorita. Okay, so what else? Oh, what about cucumbers? Berenjena. Berenjena, ya está. Es eggplant. Mm -hmm. Eggplant. Espino. Yes, ahorita lo acabo de agregar. Thank you, cucumbers. Cucumber. Okay, cucumber. What else, guys? ¿Qué más? Let me see. Um, oh, corns, right? We, we eat corn. O oh, elotes, ¿verdad? Corn. Y tenemos también los sweet corn, right? Que son como lo, el que es más dulce, más como para, para comer así con mantequilla. Sweet corn, right? Um, plantains, right? No, pero ya eso ya. Bueno, no sé dónde poner plantains. Plantains, que son los plátanos, pero bueno. Anyways, okay, here. Eh, we got the bell pepper, right? Bell pepper, que ya son los chiles, ¿verdad? Chiles grandes, así como para poner rellenos, right? Etc. Okay, now, that is about vegetables. What about the next one? It says meat, meat and other protein. Meat. Vamos a pasar a meat and other and other protein. Chicos, por cierto, eh, después de esta clase les mandaré, ya tengo listo el vocabulario para esta sección. Así que you will receive a lot of vocabulary words, right, on this. Eh, so, let me see. Aunque okay, pensé que era uno de ustedes, pero no. Uh, now, uh, I, will, I will send you a lot of vocabulary, right, for you, para que usted tenga más ahí. ¿Hm? ¿Perdón? Me dijo algo, perdón, no le escuché. Um, me and the other part, um, chica. Oh, okay, very good. In this, in this uh, classification, okay, chicken, you said, right? Chicken, very good. Chicken, excellent, okay. What about the rest? ¿Qué más hay acá? ¿Qué más? We got eggs, fish, very good, right? Fish, what else? Oh, mm -hmm. beef, very good, beef, okay. Teacher, ¿y cuál es el beef? Bueno, la, el beef es más que todo carne de res, eso es beef, okay. ¿Y cómo decimos carne de cerdo? ¿Cómo decimos carne de cerdo? Uh -huh. Decimos pork. Pork es carne de cerdo. Beef, carne de res. Pork, carne de cerdo. Ok, very good. What else? ¿Qué más? Tenemos eh, beans, ¿verdad? Tenemos beans. Ok, etc. What about diary, guys? ¿Qué son diary, chicos? ¿Qué son diary? ¿Qué son diary? ¿Qué significa diary? Lactios. Or very lactose. good. Very good. Lactios. Exactly. So, in here we have milk. What else can we add? Milk. What else? We got uh, yogurt. Right. We got yogurt. ¿Qué más, chicos? Milk. Um, tequila. Teacher. Uh -huh. Dígame. ¿Cómo uh -huh. sería queso crema? Cream cheese. Cream mm. cheese. Mm -hmm. mm. Cream cheese. Mm -hmm. Mantequilla. Mm. Mantequilla está en la de arriba, en la última. 
cheese butter. Mm -hmm. A cream cheese, uh, what else? We got also mozzarella, right? Mozzarella, que para nosotros es nuestro quesillo, <laughs> right? Mozzarella cheese, and they call it mozzarella, right? Mozzarella cheese. Uh, mm, queso duro? Yes, we got, we got cheese, so el queso, right? Cheese. Eh, también está sour cream. Sour cream es la crema que nosotros comemos así con frijolitos o con plátano, right? Sour cream, sour, or sour, perdón, es sour, sour cream. My apologies, ya le estaba dando la información incorrecta. Es sour cream, ok, es como esa crema que nosotros le ponemos a la comida, ¿verdad? What else, ¿qué más? Um, let me think. Well, I think only those come to my mind. All uh, right. Oh, and also we got slides, slides, cheese, que es como el queso ya en rebanadas, sliced cheese. Very good, okay? Y luego tenemos la última, chicos. Tenemos la última que es donde está como fat, oil, and sugar, ¿verdad? Ahí están las grasas, fat, oil, and sugar. Que okay. se supone que son las que deberíamos de comer poquito. Ok, y ahí tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos oil, tenemos um, butter, que ya nos la habían mencionado, right? Tenemos uh -huh. cream. Oil. Candy, oil. muy bien, y tenemos potato chips. Potato chips, right? Potato chips, very good, ok. So we got all those things, right, that probably are not that healthy, right? And, but we love, pero que nos encantan, right? So, we got the vocabulary down below for grains, then we got fruit and vegetables, then we got meat and other proteins, we got the diary products, and we got fat, oil, and sugar. But look, guys, de esa parte acá, ¿cómo vamos a expresar nosotros lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Give me one moment. Sorry, guys, I need to drink some water. So it says, I like. Cuando a mí me gusta algo, siempre voy a decir, I like. ¿Ok? Puedo decir, tengo, digamos, cuatro niveles. Cuatro niveles. ¿Ok? Teacher, ¿y cuáles son esos cuatro niveles? Vamos a verlo así. We can classify things um, um, depending on how much we like them, right? So it's like uh, sometimes we really, really like something. Pero ¿qué sucede cuando a mí me gusta mucho algo? Bueno, yo digo love, ¿ok? Digo love. And eh, no tengo conectado el, 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 el cargador, permítanme. Si no se podía cortar. ¿Ok? So, ahí está. Decía, eh, we, we have four options. Podemos decir love, right? Love, cuando nos gusta mucho algo, nos encanta, ¿verdad? Luego tenemos, aparte de love, tenemos like, ¿ok? Pero like es como, sí, me gusta, ¿verdad? Pero no es para tanto. Entonces tenemos love, tenemos like y tenemos don't like, ¿verdad? Que es como que no, la verdad es que no, teacher, no me gusta, ¿ok? Y tenemos hate, ¿verdad? Entonces esos son como cuatro niveles que nosotros podemos utilizar para expresar qué tanto nos gusta algo, right Love like, don't like, and hate, ¿ok? Entonces, love, ¿cuánto puedo expresar, teacher? En este caso, si yo utilizo love, bueno, cuando yo utilizo love es un 100%, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, I love vegetables. A mí me encantan los vegetales, chicos. I love vegetables, ¿ok? Very good. What about like? Bueno, con like... Quizás diría yo que estoy expresando un, ¿qué? Un 90%, un 80, 90%. Pongamos un 80%. Sí, me gusta, ¿verdad? It's okay. Ese es el famoso es, está bien, ¿verdad? It's, se va a decir, ¿verdad? It's okay. I can say, I, I like, I like. Broccoli. Broccoli, very good. I like broccoli. Double C. I love I like broccoli, ¿ok? Y luego tengo don't like. Ya don't like es como que, ah, 
es que miren, miren, teacher Merlo, ¿cómo? Porque ni modo, ¿verdad? Pero la verdad es que I don't like it. Y eso es como, digamos, un 40%. Estamos solo poniendo un, eh, una suposición, ¿verdad? De como de cantidad, de cómo le agregaríamos nosotros, pues, eh, ¿cómo puedo decirle? Eh, una apreciación, ¿verdad? Uh -huh. I don't like 40%. Yo puedo decir, teacher, no, mire yo, I don't like, I don't like. What, chicos? I don't like. I don't like flor de sote. I don't like. Flor, I don't flor de sote. Like. <laughs> I don't like flor de sote, ¿ok? Ahí no, lo, no le pongo traducción porque esa es nuestra flor, right? ¿Ok? No. I don't like flor de sote. ¿Ok? And what about hate? Hate es como que no, teacher. Zero percent. No, no, no. Eso no dice, ¿verdad? Eso oh, no. Um, Ah, oh, ok, I hate, ay, a mí me encanta, I hate eggplant, eggplant, ok, I hate, hate eggplant, ok, entonces estas son como, digamos, eh, las cuatro formas en las que nosotros podemos expresar lo que nos gusta y que tanto nos gusta, right, so there you have two examples that are from the platform, dice I like cream, butter, pero es que miren cuánta grasa, ¿verdad? Butter and oil, ¿ok? But I don't like candy and potato chips, ¿ok? My sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Lo bueno es que como ya sabemos cuando es que vamos a usar does, y doesn't, y do and don't, ya no hay problema, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. No. no pues Muy bien. Solo voy a tomar el screenshot para luego guardarlo ahí para cuando les mande la información. Bueno. Give me one moment. I'm going to save it here. Solo se lo voy a guardar. Give me one moment. Muy bien, ahí está. Ok, so let's talk a little bit about you guys. Quiero escucharlos ahora a ustedes, ok. Ya, yeah, I already talked, I already gave you the examples. We already checked the vocabulary, right? So I want to listen to you. Vamos a hacer la siguiente actividad. I want you to use the four of them, los cuatro. Love, like, don't like, and hate, ok. So you're going to classify them right according to the things that you like or that you don't like okay so in this case for example in my case mm, i love vegetables i love vegetables um i like broccoli right i don't like flor de sote i hate eggplant esas son las que ustedes me ayudaron a hacer pero dejémoslo así porque i love eggplants verdad así que i want you to think Um, and let's start, ¿verdad? Vamos a ir ahí participando. You, you, have, you just have to raise your hand, right? Van a ir levantando la mano. And all of you, you are going to start providing with your sentence. Hi, Reina. A ver. Hi. Ajá, chicos. Let me know when you're ready. Avísenme cuando estén listos, ¿ok? So, The four sentences. Escoja qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Vamos a conocer un poquito de, de las cosas de comer, que, de comida que a usted le gusta y que no le gusta, ¿ok? Así que, let's go ahead. I would like to listen to you. Quiero escucharlos a ustedes, ¿ok? Let me see. Raise your hand when you're ready, please. Raise your hand when you're ready. Ok, Ivan, tell me. Ok, vamos a ir Ivan, luego Wilmer y luego Reina. Ok, Ivan, tell me. Um, I love chocolate. Ok. Um, I like uh, cream cheese. Um, I don't like flor de sote. <laughs> um, I hate uh, moras. Oh, really? You don't like it? Okay. Yes, yes, I don't like it. Really? Okay, not a problem. Thank you very much, Ivan. What about you? Let's see, um, Wilmer, and then uh, Reina, y luego Karen, y luego Fiore. Okay, Wilmer, okay. what about you? Good evening, teacher. Good evening, welcome. So, tell us. Okay. Mm -hmm. I love 
pasta. Okay, very good. Um, I like banana. Mm -hmm. I don't like pink apple. Pineapple, pineapple. Pan, pineapple. Mm -hmm. Hot milk. You hate, hate milk. Oh, interesting. Very good. Thank you, Wilmer. Thank you very much. Okay. What okay. about you, Reina? What about you? Okay. Good evening. Good evening. Uh, I like bananas. I like orange. I like uh, mangoes. I like apple. Mm -hmm. I like broccoli. I like carrot. I like tomatoes. I like pot pota potatoes. ¿Cómo se dice papas? Potato, potato chips. Potatoes. I like lettuce. 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 Mm -hmm. I like cereal. I like bread. I like um noodles. Noodles. Okay. Test rice. Test rice. Rice, arroz, rice. Oh, me encanta. Yeah, actually, I love it too. Excellent. Oh. <laughs> Excellent. Oh, very good. Thank you very much, Reina, for your participation. What about you? Let's see, Karen, what about you? Hi, Karen. Good evening. Good Sorry. evening. Don't worry, it's okay. Tranquila. Okay, I love pork. I like beans. I don't like broccoli and I hate eggplant. Oh, really? Okay, very good. Punto Sorry, menos para eggplant. Yes. <laughs> Excellent. Thank you very much. What about you, Fiore? Hi, Fiorella. What about your, um, your likes and dislikes? Hi. Hi. Um, I love um, cheesecake. Oh, I like um, broccoli. Mm -hmm. I don't like um, pancake. Really? I had, yeah. I had. I hate um, grape. <gasps> Oh my goodness, in serio. Oh, yeah. very interesting, Fiore. So you hate grapes and you don't like pancakes. Very good, excellent. Wow. First time I hear that someone doesn't like pancakes. Okay, very good, Fiore. <laughs> interesting, thank you very much. Uh, what about you? Let's see, Dennis, what about you? Hi, teacher. Hi. I hate tomatoes. Oh, okay. I like potatoes. Mm -hmm. I like uh, carrots. Mm -hmm. I don't like broccoli. Uh, I love le. ¿Cómo se dice uh, lechuga? Lettuce. 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 Mm -hmm. I love lettuce. I I love uh, cream. Cream. Okay. Very good. I lo I love bananas. Okay. I love orange. I don't like strawberries. <gasps> I like bread. And I love cereal. Excellent. Very good. Okay. Very interesting, guys. Now what about you? Okay. Thank you very much, Dennis. What about you? Let's see, Rosita. What about you? Tell us. Hello, teacher. Hi. Uh, I like broccoli. Mm -hmm. I love um, mangoes. Oh, okay. Me too. <laughs> I like, um, don't like tomato. Okay. I try eggplant. Eggplant too. <gasps> Como me expresan a mi pobre berenjena, okay? I love them. A mí me encantan las berenjenas, okay? Thank you how very much. Say, how do you I say amarga it. in English? It's sour. English. Sour. Así es. Sour. Sour. Mm -hmm. Es muy amarga. No, no patetín, you know, you need to learn how to prepare it. En mi caso, no me queda así. 
Le puedo dar un tip, paréntesis, ¿verdad? Eh, you have to cut it first. Yo la corto y la pongo en agua con sal. Por un, bueno, yo en lo personal siempre, como me pongo a hacer otras cosas, la dejo entre 15 y 20 minutos. Entonces, eh, I cut it, ¿verdad? La forma que quiero, por ejemplo, me encanta hacerla en capeado, capeado de berenjena. So, I cut it and then I put it, yeah, I put it inside a uh, container with water and I add salt, a lot of salt and I, and I let it rest. La dejo reposar, let it rest for 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes and it disappears. Desaparece lo amargo. Así que, uh, next time, you can try it like that. But in my case, I love it, guys. Me encanta. Okay, so thank okay. you very much. Me contaremos después, Tich. Sí, Como me no cuenta. Quedó. Excellent, very good. And next time, la, yo voy a hacer campeón de eso. Les voy a mandar foto para que vean cómo me queda. But it's delicious. You'll see. It's really, really delicious. Thank you very much. Okay, cierro paréntesis. Very good. So let's see. Uh, let see. Ah, Ivania, Ivania, what about you? Hello. Hi, hello. <laughs> um, I love uh, pasta, mm -hmm. chocolate, and broccoli. Okay, very good. I like uh, bread and mm -hmm. uh, bananas. Okay, very good. I don't like... Uh, Como se dice, eggplant. Eggplant. You don't like eggplants, okay. Very no. good. Uh, um, I hate a strawberry and flor de sote. Oh, okay, very good. Excellent. You know what? Flor de sote, I like it. Me encanta, pero cuando lo hace mi mamá. <laughs> because in my case, I don't know how to prepare it. So she knows how to prepare it. And it's very delicious, but... Uh, no, yeah. we don't. You don't. <laughs> Ok, very good. Puntos menos para la berenjena y para la flor de sote. Ok, very good. Thank you very much, Ivania. What about you? Let's see, Lisbeth. Share with the class, please. Lisbeth, I think you have to unmute your microphone. Creo que quizás tiene mute en su micrófono. No se escucha. Hi, teacher. Hi. Good evening. <laughs> Welcome. <laughs> El micrófono desactivado. Tranquila, díganos. Sí, pero es que cómo se pronuncia aguacate. Es que sé que se escribe ah, avocado, pero no sé. Casi igual, avocado, avocado. Uh -huh. Como abogado en español, avocado. Uh -huh. I love avocado en potato chips. Oh, ok. I like strawberries and bread. I don't like fish. Fish, okay. I hate eggplant. You hate eggplant. Okay, punto menos para la berenjena. Pobre berenjena. Okay, very good. Thank you very much, Lisbeth. No, a mí que no me pasa, creo que fue que me dijo. Ah, también, también lo nuevo para mí fue I hate grapes por fiore and I hate milk. ¿Quién fue? I don't know if it was Dennis. If it was Ivan, I don't remember. Hi, Wimmer. A uh, Wimmer, it was Teacher, you, ¿cómo okay? Se, ¿Ah? se, ¿Cómo se dice ese Nancy o chicharrón? Nancy o chicharrón. Como... Yes, I mean, in my case, I would use the words as they are. Por ejemplo, cuando yo trato de explicarle a alguien que no es de acá, ¿verdad? De algo que nosotros comemos, I say the name. You know what? It is, for example, que... Chicharrón. We call the chicharrón. Ah, what is it? Oh, you know what? It's part of the meat that comes from pork, right? Uno solo le da una descripción de lo que es, pero en realidad no cambiamos el nombre si no hay traducción. En este caso, chicharrón es chicharrón. Nance, it depends, because actually, uh, it's a, uh, it's in our country we we call them like, like that. Pero si en dado caso, por ejemplo, en otro país no tienen ese árbol y, y pues no le han asignado un nombre, va a ser bien difícil, ¿verdad? Eh, no sé, sería más que todo, yo daría el nombre tal cual, uh -huh. si, no, si no considero que hay un nombre apropiado para ello. Por ejemplo, está guava, guava, que para nosotros es guayaba, para ellos es guava, pero pues se hizo una fruta internacional, ¿verdad? Y ellos pues tienen allá sus cultivos de guava, right? y le asignaron el nombre guava, guayaba, ¿verdad? Entonces, 
yo los otros, si sé que no, no están allá en los nombres, pues lo digo tal cual, como lo, nosotros los tenemos acá. Uh -huh. ¿Y qué? Dígame. ¿Y esas bodajitas que se ven ahí es, es la berenjena? ¿Cuál es, mi niña? Cracker. ¿Cómo se dice ahí? Ah, los crackers. No, crackers. crackers. Ajá, los crackers son este, son una, son galletas saladas. Esos son los crackers. Son las ah, galletas saladas. Ajá. Pero la berenjena no aparece aquí, vea. No, no. La, el vocabulario lo hemos agregando aquí en el chat. ¿verdad? Los chicos ahí van agregando más palabras. Pero eggplant. Eggplant es berenjena. Ah, pero a mí me gusta asada. Salad. Asada, eggplant. Ah, yo me la como asada y en sopa. Oh, it's true. Yeah, it's true. Actually, uh, it, it's a very, very good idea, right? Like uh, in soup, I have never tried it. Nunca le probado en sopa, pero asada sí. And it's delicious. In my job, in mi trabajo, eh, venden pizza de berenjena. Oh, I have done that. Pero Eso sí lo he hecho. Eso sí lo he hecho. Pizza de berenjena. I love it too. Oh, I love it too. And También la flor de isote es bien. A mí me gusta lo amargo de la flor de isote. You like it. Uh -huh. It's <laughs> like, it, and some people don't like that because it's sour, right? It's sour. Like it. You okay. don't like it. Okay, Ivan says, no, no, <laughs> teacher, I don't like it, okay? Very good. Interesting. Thank you very much. Uh, but yes, actually, eggplant is um, berenjena, right? And crackers son las galletas saladas, okay? Very good. And then I have one more hand here. Marvin, Marvin, please share with the class, please. Go ahead. Uh, good evening, teacher. Good evening. Uh, I love lasagna. Oh, okay. uh, I like uh, pizza. Okay. Uh, I don't like onion. I hate uh, flor de sol. You hate flor de sol, okay? Very good. Thank you, guys. ¿Alguien más que quiera participar antes de pasar ya a lo siguiente? No, no one else. Okay. Very good. Excellent, guys. Good job. Okay, so c coming back here to the um, to the information, right? Uh, whenever we want to talk about our likes and dislikes, teacher, ¿y qué son likes and dislikes? Gustos, o sea, nuestros gustos y bueno, las cosas que nos gustan y no nos gustan, mejor dicho. Likes and dislikes. Estos son nuestros gustos eh, o las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Entonces, likes and dislikes. Cuando yo quiero hablar de eso, dijimos tengo cuatro opciones. ¿Cuáles son esas cuatro opciones? Love. Love quiere decir me encanta algo, mucho, mucho, 100%. Like, que quiere decir no me encanta, pero me gusta mucho, right? It's 80%. Y luego tengo don't like, que es no me gusta, pero no lo detesto, right? It's like, se, bueno, it's okay, se va, ¿verdad? Yo me puedo comer lo que hay, no hay ningún problema. I just don't like it. Pero cuando yo uso hate, dijimos, es que yo detesto tal cosa, right? I hate this, ¿ok? Entonces, esas son las cuatro opciones que tenemos, ¿verdad? Para, eh, para, eh, para expresar likes and dislikes, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo con respecto a la primera parte, chicos. Vocabulary, right? Vocabulary, ¿ok? Oops, let me erase my drawings here. Near all my drawings. There we go. Ay. So, Teacher, dígame. Perdón, no sé si, si usted al inicio, ahí disculpe que le interrumpa en este momento. No, no te preocupes. Este, no sé si al inicio hizo el repaso que siempre hace, pero este, tal vez si me hace el favor de apoyarme ahí con la 49. Este, cuando ya termine, que sea una para guiarme, porque las he estado armando igual que las tres días que anterior y sí. no le ayudo. No se preocupe, si quiere mejor lo vemos ya, porque así ya evacuamos esa pregunta. Porque ahorita iba a pasar yo a otra cosa. Eh, let me see. Uh, no, pero si quiere mejor después, por, para, para no atrasarlo. No, no, tranquila. No, 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 no me atrasa para nada. Quiero ver, solo déjeme buscarlo acá. Y en todo lo que cargo, este, nada más decirles, chicos. Eh, do not forget, by, como ya es nueva sección, ya para mañana les estaré compartiendo vocabulario, exercises, ¿verdad? About, about the structures, right? En este caso, pues, lo que vamos a estar viendo. Y, este, igual, cualquier duda o pregunta siempre tráiganla aquí, ¿verdad? A la, a la clase y yo con mucho gusto, pues, les estaré apoyando. No se preocupen. 
igual si se adelantan, no importa. Siempre, siempre pues vamos a contestar esas preguntas para que cuando los, los estudiantes que ya vayan para llegar a esa sección, pues ya no tengan la misma duda, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en section 4. Eh, me dijo 4.9, ¿verdad? 9. Vale. Ok. 4.9, very good. It's loading. Give me one moment. Bueno, chicos, les decía, ¿verdad? Eh, prácticamente, digamos que ese es como el vocabulario, ¿verdad? Que vamos a estar revisando. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito because there are so many things. Hay muchas cosas, pues, que las que podemos hablar y ya van a ver que vamos a aprender un poquitito más de vocabulario al respecto. Eh, 4.10, veamos. Ah, ok. Bye. Eh, con la 4.10 y voy a dejar de compartir ahorita y voy a empezar a compartir la plataforma. Permítanme. Platform, share. Y aquí está la plataforma. Bye. Con esto, chicos, decíamos que, esto lo, creo que lo contestamos la semana pasada, ¿verdad? Alguien, creo que fue Rosita que tenía la pregunta eh, y pues contestamos. Yes, teacher. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. En este caso, Reina, vamos a abrir aquí una, vamos a abrir aquí una, una pantallita para escribir. Veamos. Aquí, ups. Texto, aquí está. Bueno. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Eh, cuando yo tengo, Reina, adverbs of frequency, en este caso, adverbs of frequency como, por ejemplo, always, ¿verdad? Always tenemos sometimes, tenemos often, ups, creo que often lo colocaría acá, often, ¿verdad? Sometimes tenemos hardly ever, ¿verdad? Si usted se fija, Reina, esos son cuatro ejemplos de adverse of frequency. ¿Para qué usamos los adverse of frequency? Los adverse of frequency los utilizamos para expresar con qué frecuencia nosotros hacemos algo, o eh, con, con, sí, ajá, que, con qué tanta frecuencia yo realizo una actividad. Por ejemplo, si yo utilizo always, Reinita, esto quiere decir que yo hago esta actividad 100%. O sea, always means all the time. Muy seguido. Muy, muy seguido, exacto. Pero luego también tengo often. Often quiere decir a menudo. Entonces aquí yo le asignaría pues si no es always, si es a menudo, quizás un 90%. Pero estos son porcentajes que yo estoy inventando ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Luego tengo sometimes, que es algunas veces. Y si digo sometimes es porque no lo hago todo el tiempo. A veces ni, a veces sí, perdón, a veces no. Yo le asignaría quizás un 50%, ¿verdad? De, de la veces que yo las hago, ajá. Y tenemos hardly ever. Hardly ever significa casi nunca, entonces, ese casi nunca, pues, nos da la pauta a pensar que lo más, pues, probablemente es un 5%, ¿verdad? Ya cuando eh, se le ocurre, ¿verdad? A alguien hacer algo. Entonces, esos adverbios de frecuencia son los que nos ayudan a expresar con cuánta frecuencia hacemos algo. Ahora bien, cuando yo, Reina, hablo de incluirlos en mis oraciones, yo siempre los incluyo en Present Simple. ¿Verdad? Cuando yo tengo un adverbio de frecuencia, nosotros ya habíamos visto la estructura del presente simple y dijimos que para presente simple necesitábamos primero un subject, ¿verdad? Un subject, luego necesitábamos un uh, verbo y luego un complemento. Pero ahora la excepción que vamos a tener, Reinita, es que vamos a poner nuestro subject, luego después del subject vamos a poner nuestro adverb, adverb of frequency. Vamos a abre, abreviarlo, vamos a poner a O F, adverb of frequency. Ajá. Luego voy a tener mi verb y luego mi complement. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, Reina, vamos a ver cómo nos quedan las oraciones. Si usted se fija, la primera teníamos ahí desor las desordenadas, ¿verdad? Decía, work, I, snacks, eat, add, hardly ever. Entonces, como yo sé cuál es mi estructura de presente simple, sé que el I es el primero. I, muy bien. Uh -huh. Vale, luego, uh -huh. el adverb frequency sería? Hardly. Hardly ever, que es casi nunca Har significa en, en hardly español. Ever. Hardly ever. Ups, perdón, hardly ever, casi nunca. Y luego, después de hardly ever? Sería... It's not. Eh, it's not. Eat, muy bien. Eat. 
eat es el verbo. Y luego mi complemento que sería snacks eh, at work, ¿verdad? En el trabajo. Ok, snacks at work. Aquí está. I hardly ever, I hardly ever eat snacks at work. Ok. Now, ¿qué, pasaría, qué pasa con la segunda, Reinita? Veamos. Veamos la misma estructura. ¿Cuál sería el sujeto? Tengo eat for pasta dinner sometimes I eat. Primero nos quedaría. Este que yo, o sea, hay. Muy bien, hay. Ok. Luego. Sometimes, Muy que bien. es eh, pocas veces, o algunas veces. Algunas veces, ajá. Sometimes. Luego el verb. Sometimes. It. Y. It's. Uh -huh. it's Muy bien. Pasta. Y luego. Very good. Pasta for dinner, ¿verdad? De cena. I sometimes. O sea, algunas veces me gusta la pasta para la cena. Algo así. Algunas veces como pasta uh -huh, para la cena. Como pasta para la cena. Uh -huh. ah, Muy sí. bien. Ok, y la última, veamos la última. Dice, have Matt I dinner with often my family. Ay. Ay. Muy bien. Okay. bien. Often, que es eh, eh, como... Algunas veces, casi siempre. Often es a menudo. A menudo. Ajá, bien seguido. A menudo. Uh -huh. uh, ok, I often, and then... El, el verbo, have. El, very good, have, and then... Uh, dinner. Dinner with... Dinner. Dinner with. Dinner with my family, ok. Y si usted se fija, ahí está la estructura, ¿verdad? Necesitamos nuestro subject, que ahí está I. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede decir she, she hardly ever eats snacks at work, ¿ok? Entonces tengo mi subject, tengo mi adverb frequency, mi verb y mi complement. Entonces, ya revisando la estructura, ¿verdad? Si usted se fija, pues las oraciones no las tomó como correctas, ¿verdad? La semana pasada, el ejercicio, ¿verdad? Así que eso serían como los, eh, la forma en la que vamos a utilizar el, el, um, el present simple con adverbios de frecuencia. No sé si contesto su pregunta, Reina. Sí, sí, sí. Bye. Muchas Excelente. gracias. Bueno, ya sabe. You're welcome. Solo que le voy a tomar también la captura de esta para mandársela. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Eh, casi nunca, porque si nunca es never, porque se escribe hardly ever. <risa> Buena pregunta. De hecho, esa es la traducción que nosotros le damos, ¿verdad? Pero ellos tienen dos palabras distintas que al final pues terminan siendo lo mismo. Hardly ever, ¿verdad? Hardly, hardly ever. ever. La diferencia... Uh -huh. uh -huh. O oh, no, solo le iba a decir que la diferencia con never es que cuando... Bueno, si yo utilizo hardly ever, mi oración continúa siendo afirmativa. Si usted se fija, I hardly ever eat snacks at work. Yo casi nunca. Pero cuando yo uso never en inglés, automáticamente al utilizar never, entonces la oración se convierte en negativa. Por ejemplo, yo no podría decir, eh, I don't never. No, right? Because never ya de por sí es negativo. Yo no puedo decir, I don't never. Yo no nunca. No, right? It's not possible. Entonces, esa es la única diferencia entre las dos. Que con hardly ever, mi oración sí continúa siendo una oración como afirmativa, pero con never sí automáticamente la oración es negativa, sin necesidad de agregar el don't, ¿verdad? Sin necesidad de agregar el don't. Este, no sé si contesto su pregunta. Sí, gracias, Ticha. Vaya, ya sabe. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta con respecto a la, a la, a la plataforma? Bueno, ahorita sí yo sé que ya casi que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero empecé cuatro minutos después, así que terminaré cuatro minutos después. Pero si hay alguna pregunta igual para mañana, chicos, usted tráigala, ¿verdad? Tráigasela acá, que eso es lo importante. Yo preparo la material para la clase, ¿verdad? Pero quizás lo más importante para mí son las dudas que usted, dudas puntuales que ustedes ya traen, ¿verdad? Porque ya eso da la pauta a otros también que probablemente van a tener la misma pregunta y pues ya no la va a tener después de la explicación. Dígame, William, Wilmer, perdón. Dígame. Teacher. Dígame. Mi pregunta es acerca de los videos de la plataforma. ¿Sí? ¿Se pueden descargar? 
Eh, fíjese de que en realidad no, no, no sé, pero yo sé que están disponibles, ¿verdad? Yo sé que están disponibles, pero no sé si ellos dan algún permiso especial o algo. Que yo sepa, pues, usted entra, los ve cada vez que usted necesite verlos. Uh -huh. Sí, pero ahí sí, si sí, usa, you're welcome. Le puede preguntar directamente a ellos, ¿verdad? No, pero no creo que haya ningún problema. Uh -huh. Y ahí están disponibles para cuando usted necesite, ¿verdad? Revisar alguna actividad o alguna explicación. Uh -huh. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ok, teacher, gracias. Bueno, ya sabe, ¿alguna otra pregunta? No. Vaya, chicos, igual no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, this is going to be um, uh, um, the vocabulary introduction. Luego ya mañana, chicos, vamos a pasar eh, a ya siempre present simple, que de hecho, pues yo traía, no me acuerdo quién me había pedido un repaso de present simple, pero aquí lo tengo, aquí lo ando conmigo, ya lo tengo listo. Pero igual, hoy no tuvimos chancecito, pero mañana si tenemos eh, chancecito lo vamos a hacer. Este, aprovechándolo del repaso, porque vamos a ver también eh, frequency adverbs, ¿verdad? O adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency or frequency adverbs. Se le conoce de las dos formas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito eh, de countable and uncountable nouns. Si ustedes ven aquí en la plataforma, aquí está la segunda, el segundo tema. Countable and uncountable nouns, ¿verdad? Solo déjenme abrir el chat. Eh, yo dice, ah, sí, Nelly, es cierto, usted me lo pidió. Ok, entonces vamos a hablar de countable and countable nouns too, ¿verdad? También este tema es muy bonito, pues sí, y vamos a hacer ciertas actividades ahí. Eh, eh, what do you have for breakfast? Ok, what do you have for breakfast? Aquí también vamos a ver un poquito más de eh, vocabulario, ¿verdad? Present simple y adverse of frequency. Si ustedes se fijan, aquí viene ya más adelante adverse of frequency, que es la preguntita que nos trajo Reina hoy. Y que ya contestamos. Y luego, pues, ustedes saben que generalmente las secciones terminan con un um, reading part, ¿verdad? Ese reading que vamos a, vamos a tener disponible acá. Así de que no se preocupe, ¿verdad? Usted puede este, perfectamente ir trabajando la plataforma, terminarla a su tiempo, a su ritmo. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo importante es que se complete. Acuérdese que al final, pues, debe haber un, al menos un 80%, ¿verdad? ya de nota final, para que no tengamos ningún problema al momento de, de entregar el certificado, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Así que eso, chicos, nada más. Y mañana les estaré compartiendo, pues, más que todo vocabulario, ¿verdad? Y algún que otro ejercicio para que ustedes practiquen. Y también veremos el repaso de Simple Present. ¿Y por qué vamos a seguir viendo, teacher? Porque siempre es parte de la sección number four. Y es bonito porque va a quedar súper claro todo lo que han visto con Present Simple. And that means that you will be good at handling it, right? And still, if you have questions about present simple, traiga las mañanas si todavía tiene dudas, bring them tomorrow, right? And we're going to continue with that, okay? Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. No questions? Okay. Very good. If there's no question, guys, I would like to thank you for joining. Thank you very much. Y ya vieron que ya esta es la segunda semana, ya vamos para la, perdón, la tercera. Ya vamos para la cuarta y ya habrán subido un peldaño más, right, en principiantes dos. Así que, do not give me. up. Yes. Dígame, Wilmer. For me, me dijo. Porque ya habrán subido un peldaño más, así que congratulations. Vamos a seguir trabajando y la otra semana vamos a finalizar principiantes dos. Así que, thank you very much for joining. Good evening and see you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow, teacher. You're welcome. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Take care. Bye. 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 See you. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye. Good night. Good night. Take care, guys.